Le travail peut-il nous rendre heureux Thèse. Grâce au travail, l'homme s'affranchit du besoin, il s'épanouit. Le travail peut donc rendre heureux. Antithèse. Le travail est le plus souvent une contrainte, que l'on effectue par nécessité et sans joie. Thèse. Le travail peut nous rendre heureux. En effet, le travail est ce qui permet à l'homme de réaliser ses plus profondes aspirations. Grâce à lui, il s'affranchit de son animalité première et construit un monde qui est le reflet de ce que son esprit conçoit. Premier argument. Le bonheur est la réalisation de tous nos penchants. Pour Kant, le bonheur est la satisfaction de tous nos penchants, critique de la raison pure. Le travail à lui seul peut permettre à l'homme d'être pleinement heureux. Freud considère qu'il est possible grâce à lui de sublimer les pulsions sexuelles. Ainsi, l'artisan qui donne naissance à un objet satisfait autant son esprit que ses sens. Il féconde la matière et il accouche d'une œuvre sortie de ses mains. Deuxième argument. Pour être heureux, il faut se libérer de la nécessité. L'animal se contente de vivre. Le propre de l'homme est de refuser ce minimum vital. Voilà qui fait sa particularité. En travaillant, il se libère peu à peu des nécessités naturelles. N'étant plus directement soumis à ses instincts, l'homme peut s'élever au-dessus de sa condition première et s'occuper d'un monde qui est véritablement le sien, à savoir le monde de l'esprit. Troisième argument, le travail et la réalisation de l'esprit. Hegel a longuement développé cette idée, l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'esprit, qui, sans en avoir conscience, transforme la nature, se projette dans ses œuvres, puis comprend que tout ce qui est réel est identique à tout ce qui est rationnel, c'est-à-dire à tout ce que l'esprit peut concevoir. Grâce au travail, l'homme se sent partout chez lui. En bref, le travail peut faire le bonheur de l'homme. Grâce à lui, il peut améliorer sa condition, humaniser le monde qui l'entoure. Il est la réalisation de ses désirs. En tant que tel, il est source de satisfaction. Antithèse. Le travail ne peut pas nous rendre heureux. En effet, le travail n'échappe jamais aux impératifs de la nécessité. Il relève du domaine de la contrainte et de la peine. Si cette contrainte n'est pas dictée par la nature, elle est dictée par des impératifs sociaux. Premier argument, l'homme est condamné à travailler. Rousseau met en évidence ce paradoxe. Si l'homme travaille tant, c'est qu'il est naturellement fainéant. Conscient de sa situation au sein de la nature, il est un être démuni. Conscient également d'être perpétuellement insatisfait, il n'a d'autre solution que travailler. Or, le travail contredit son désir de liberté. Il lui rappelle sans cesse qu'il existe un fossé entre ce dont il rêve et la réalité. Deuxième argument, l'homme est le seul animal laborieux. On ne peut pas dire que le castor travaille, il obéit à ses instincts. Une fois son habitat construit, il ne lui reste plus qu'à se livrer à des activités vitales, se nourrir, se reproduire. L'homme, quant à lui, ne peut se satisfaire de ce strict minimum. Sa nature désirante lui impose le travail, tel est son malheur. Troisième argument, le travail est nécessairement une contrainte. Si le travail n'est plus soumis aux seules nécessités naturelles, se nourrir, se protéger, il ne cesse pas pour autant d'être une contrainte. Toute l'activité laborieuse exige l'acquisition d'un savoir-faire, donc le respect de certaines règles. Par ailleurs, en tant qu'activité sociale, le travail impose la soumission à des horaires, une hiérarchie, des impératifs de productivité. En bref, comme le dit Aristote, toute action imposée par la nécessité est naturellement fâcheuse. L'homme serait heureux s'il pouvait se passer de travailler. Le travail est toujours une peine. Synthèse. Dans la Bible, il est dit qu'Adam, après avoir désobéi à Dieu en mangeant la pomme de l'arbre de la connaissance, a été condamné au travail. L'homme, depuis, doit gagner son pain à la sueur de son front. Le travail apparaît donc comme une fatalité. Les Grecs méprisaient tout ce qui dépend de la nécessité. Jusque dans la première partie du XXe siècle, on condamnait les criminels aux travaux forcés. Voilà qui montre bien que le travail est davantage une source de malheur que de bonheur. D'un autre côté, le travail en tant qu'acte libre, en tant que création, en tant que réalisation des désirs et des volontés de l'individu, est à l'origine d'inépuisables satisfactions. C'est aussi grâce à lui que les hommes sont parvenus à agir sur la nature, afin de la rendre moins hostile. Ils ont amélioré leurs conditions, à défaut de conquérir un bonheur absolu et éternel. »